ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தேவாங்க சமையல் இன்றைக்கி நாம் டேஸ்டியான கடலைப்பருப்பு கூட்டு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் குக்கரில் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதில் ஒரு நானூறு எம்எல் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தோளும் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு விளக்கெண்ணையும் சேர்த்துடுறேன் அப்புறம் சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு பத்து பன்னெண்டு சின்ன வெங்காயம் ஒரு ஆறு ஏழு பல் பூண்டு அப்புறம் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளியும் கட் பண்ணி சேர்த்துடுறேன் இது கூடவே கத்திரிக்காய் சின்னதாக இருந்தால் நாலு கத்திரிக்காய் போதும் பெருசாக இருக்கிறதுனால மூணு சேர்த்திருக்கேன் கொஞ்சமாக அது கூட வடகமும் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூளும் சேர்த்துடலாம் அப்புறம் இந்த கூட்டுக்கு தேவையான அளவு காரத்துக்காக நான் முக்கால் ஸ்பூன் அளவு மிளகாத்தூளும் இந்த கூட்டுக்கு தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துடுறேன் இது கூடயே நாம் குக்கிங் ஆயில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு நாலு விசில் விட்டு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ வந்து நீங்கள் கடலைப்பருப்பு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் காயெல்லாம் போட்டுவிட்டு ஒரு விசில் விட்டால் கூட போதும் நான் இப்போ ஊற வைக்கலங்கிறதுனால ஒரு நாலு விசில் விட்டு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ப்ரெஷர்லாம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா கண்டிப்பாக கத்திரிக்காய் தக்காளி எல்லாமே வந்திருக்கும் கடலைப்பருப்பு எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க வேகலைன்னா இன்னொரு விசில் விட்டுக்கோங்க ரொம்ப குழஞ்ச மாதிரி வெந்திருக்கக்கூடாது கரெக்டாக அது எல்லாமே தனித்தனியாக இருக்கணும் கடலைப்பருப்பு நசுக்கி பார்த்தா நசுங்கணும் அந்த மாதிரி எல்லாமே வெந்திருக்கணும் வேகலைன்னா இன்னொரு விசில் விட்டுக்கோங்க சப்போஸ் ரொம்ப வெந்துருச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இது மாதிரி தனித்தனியாக இருக்கணும் இப்போ இந்த கூட்டுக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு பெரிய லெமன் சைஸ் அளவு புளி எடுத்து ஊற போட்டிருக்கேன் அது வந்து ரொம்ப தண்ணியாக கரைக்காமல் கொஞ்சம் கெட்டியாக கரைச்சி வச்சுக்கணும் மீதி இருக்கிற புளியை வந்து நான் ரசத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்குவேன் இப்போ இதில் ஒரு கரண்டி புளி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் ஆட் பண்ணி டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு வேணும்னா ஒரு கால் கரண்டி புளி இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா விட்டுக்கோங்க அப்புறம் இதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு கூட்டு பொடி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கூட்டுத்தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் உப்பு காரம் புளி எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு கரெக்டாக இருந்ததுன்னா ஓகே இல்லைன்னா இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த வந்து கூட்டு வந்து இப்போ இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது இப்போ வந்து கூட்டு பொடியும் புளியும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இந்த கூட்டு ரொம்ப கெட்டியாகிடும் ஸோ அது ஆனால் அந்த வாசனை அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ இது கூட நான் வந்து ஒரு ரெண்டு கரண்டி அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் பாருங்கள் இந்த கன்சிஸ்டியில் இருந்தால் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இதை நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் கொதித்ததுக்கப்புறம் நம்ம அந்த வாசனை எல்லாமே நம்மளுக்கு போயிடும் கூட்டும் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கும் நான் வைக்கிற கூட்டு எப்போவுமே கொஞ்சம் கெட்டியாக தான் வைப்பேன் உங்களுக்கு கொஞ்சம் மீடியம் கன்சிஸ்டன்சியில் வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் கூட கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம இந்த கூட்டை தாளிச்சிடலாம் தாளிக்கிறதுக்கு தாளிக்கிற கரண்டி வச்சுட்டு அதெல்லாம் தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துருங்க எண்ணெய் சே ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு அப்புறம் கொஞ்சமாக வடகமும் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையும் போட்டிருக்கேன் நான் பெருங்காயம் ஆட் பண்ண மறந்துட்டேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக பெருங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த தாளிப்பு எடுத்து கூட்டில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் தான் நான் வைக்கிற கூட்டு இருக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் மீடியமாக வேணும்னா நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் நான் வந்து இந்த மாதிரி கூட்டு செய்வோம் கடலைப்பருப்புக்கு பதிலாக சுண்டல் அப்புறம் வெள்ளாவரை மொச்சை அப்புறம் தட்டைப்பயிறு இது எல்லாமே வச்சு கூட இந்த கூட்டு செய்யலாம் நான் ஆல்ரெடி கருப்பை வர கூட்டு அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோடய ஃபீட்பேக் எங்கூட ஷேர் பண்ண